I have seen the Lord. This is what Mary Magdalene says to the disciples on the morning of Christ's resurrection. In another account, do not be afraid, Jesus says to the women. Go and tell my brothers to go to Galilee. That is where they will see me. Jesus Christ is risen this Easter morn. Hallelujah. Alleluia. Plus tard, Paul dit à l'église de Colosse, puisque vous avez été ramené de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de qui est sur terre. My grandmother once told me when I was particularly strident about a social justice issue, I certainly hope you've not forgotten the resurrection and that we are an Easter people. We believe in hope. I sighed in exasperation as young people can do. I think I rolled my eyes and I said, no, grandma, I won't forget that we are an Easter people. And I don't. Je n'ai pas oublié. Comme me disait Michael Schuberg plus tôt cette année, l'église s'est restructurée, puis la pandémie est arrivée, et c'est le monde qui s'est restructuré. Sometimes it can feel as if this world is shifting under our feet, or maybe more accurately, we are adrift at sea, sometimes getting tumbled in the waves and not knowing which way is up. But we have moments when we can break through to the surface and we see the horizon. C'est important dans ces circonstances pour notre survie de toujours regarder l'horizon. Parmi mes auteurs préférés, il y a Jane McGonagall, futuriste et conceptrice de jeux, qui parle de l'importance de regarder l'horizon, ou ce qu'elle appelle la pensée épisodique future. Lorsque vous pouvez imaginer à la fois le pire qui pourrait survenir et le meilleur avenir que vous aimeriez voir, vous mettez en place les éléments pour gérer l'un ou l'autre. Si vous n'avez envisagé que le pire qui pourrait se produire, vous ne pourrez penser qu'en fonction de la réaction à ce pire anticipé. But if you imagine what you would like to have happen, say, in 10 years into the future, you can live into that hope and put the building blocks into place and work towards that future vision. And this is what we are about as the church at Easter. The reality is that Jesus was crucified and died. The worst happened. But we are reminded each year at Easter that death did not overcome life. With images of dawn breaking on the horizon, let us listen to Paul's words to the Colossians and set our minds to that radical hope that is the Easter promise. Dans cette espérance, que pouvons-vous imaginer ensemble? Une relation juste. La paix dans le monde. Une justice économique. Une justice climatique for the rural church for the future of our denomination. Let's imagine all of our hopes for a just and peaceful world together, practicing deep spirituality, bold discipleship, and daring justice. <laughs>